కళ్యాణ వైభోగమే చాలా మంచి హిట్ పెద్ద హిట్ అంటే సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరు చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తూ అందులో ఒక గొప్ప కథ కుటుంబ కథా చిత్రాలు తక్కువైన రోజుల్లో నందిని రెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో మళ్ళీ ఒక అద్భుతమైన కుటుంబ కథా చిత్రం తీసి అందులో ఒక ఇప్పుడున్న ట్రెండ్ ఎమోషనల్స్ లవ్ అండ్ పెళ్లి చేసుకొని కొన్ని రోజులు కొన్ని రోజులు కలిసిందాం తర్వాత విడిపోదాం పెద్దలు చెప్పకండి అని వీళ్ళు హీరో హీరోయిన్ ఫీల్ అయిపోయి తర్వాత అది కాదు జీవితము కుటుంబం అనే రైటర్లు దర్శకులు రాసి అద్భుతంగా తీసినటువంటి సినిమా ఈరోజు ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆనందంగా అద్భుతంగా చూస్తున్నారు ఈ మహాశివరాత్రి సాక్షిగా మాకు సక్సెస్ ఇచ్చినందుకు మనస్ఫూర్తిగా జై శంభో శంకర హరహర మహాదేవ అని చెప్పుకుంటూ ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం మేడం గారు జనరల్గా మీరు అంటే ఇప్పటికీ మాకు ఒక అద్భుతమైన హీరోయిన్ కలల సుందర ఇప్పటికీ స్టిల్ ఈ రోజుకు అయితే మీ అత్తగారు క్యారెక్టర్ చేసి ఉంటారు తప్పితే ఇప్పటికి మీ ఇద్దరిని పెట్టు సినిమా చేయాలి నేను రెడీ రాశి గారు ఇప్పుడు హీరోయిన్ రాశి గారు ఎప్పటికీ హీరోయిన్ హీరోయిన్ అంటే ఏంటి చెప్పు హీరో హీరో ప్రేమించిన వాళ్ళు హీరోయినా కాదు 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 ఫ్రేమ్ పెడితే ఆ కన్ను వాళ్ళ మీద తప్పితే ఇంకెక్కడికి వెళ్ళొద్దు అంతేనా అంతే అయిపోయింది ఫ్రేమ్ పెడితే ఇంకా కన్ను అక్కడికి వెళ్తుంది ఇంకేమైనా అయిపోయింది ఇంకా జనరల్ ఈ సినిమాలో రాశి గారిని చూసినప్పుడు ఫస్ట్ రాశి గారు మళ్ళీ చేస్తాను అనుకుంటారు కానీ ఆ యొక్క క్యారెక్టర్ అత్త క్యారెక్టర్ మీ డిజైన్ చేసిన క్యారెక్టర్ ఆవిడ పర్ఫార్మింగ్ చేసిన విధానం చూస్తే అందరూ మర్చిపోయారు అంటే ఆ అందమైన బ్యూటీ ఉంది బట్ అందులో క్యారెక్టరైజేషన్ అనిపించింది వాంటెడ్ గా నేను యాక్చువల్లీ ఆఫ్టర్ మదర్ హుడ్ నేను పాపకి అట్లీస్ట్ ఒక టూ టు త్రీ ఇయర్స్ వచ్చే వరకు నేను ఇంట్లోనే ఉండాలని డిసైడ్ చేసుకున్నాను ఐ మేడ్ అప్ మై మైండ్ యాక్చువల్ సో అది నందిని గారికి తెలుసు ఆబ్వియస్లీ నేను ఆడియో రిలీజ్ ఫంక్షన్ లో కూడా చెప్పాను వెన్ షీ నరేటెడ్ అ స్టోరీ ఈవెన్ దట్ డే నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఎవరికి చెప్పలేదు ఇది సో ఆ రోజు ఆ విన్న రోజు నాకు తెలుసు సినిమా ఇంత మంచి సక్సెస్ అవుతుంది నమ్మకం అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ టాక్స్ మా నాన్నగారు ఒకటే చెప్పేవారు ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ యూ ఫీల్ యూ ఫీల్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ డోంట్ ఎక్స్ప్రెస్ టు అదర్స్ వై బికాస్ దే మే టేక్ పాజిటివ్ సమ్ పీపుల్ మే టాక్ నెగిటివ్ అందరూ పాజిటివ్ గానే తీసుకుంటారు అనేది లేదు యాటిట్యూడ్ అనేది నీకు కూడా స్టార్ట్ కాకూడదు అంటే ఏంటంటే కాంప్లిమెంట్స్ విను బట్ డోంట్ గెట్ ఓవర్ ఎక్సైటెడ్ ఐఎమ్ దిస్ ఐఎమ్ దిస్ అని సో ఆ రోజు నాకు తెలుసు బట్ తెలిసిన తర్వాత కూడా బాగుందండి అన్నాను షీ వాస్ సో హ్యాపీ ఫోన్ లోనే చేస్తానండి అన్నాను షీఈస్ సో ఎక్సైటెడ్ నాకు ఐ వాంట్ టు ప్రిపేర్ మై సెల్ఫ్ ఆఫ్టర్ సో లాంగ్ నాకు ఒక చిన్నప్పటి నుంచి ఒక ఒక పేరు ఉంది ఇండస్ట్రీలో ఎస్పెషల్లీ ఐ బాన్ అన్ ఇండస్ట్రీ ఐ ఓపెన్ మై ఐస్ అన్ ఇండస్ట్రీ సో పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఇండస్ట్రీ నుంచి కొంచెం దూరంగానే ఉన్నానే తప్ప ఇండస్ట్రీలోనే ఉన్నాను మా వారు డైరెక్ట్ కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ సో ఐ గెట్ టు నో అబౌట్ ఆల్ ద రివ్యూస్ కానీ ఆయన ద్వారా నాకు తెలుస్తాయి వద్దన్నా కానీ ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ డేనే కామెడీ సీన్ చేయడం ఎలా ఉంటుంది మీకు నిజంగా టెన్షన్ పడ్డానండి ఫస్ట్ నేను యాక్చువల్ పెద్ద మేకప్ వేయను ఆయన మదర్ క్యారెక్టర్ అనేసరికి కొంచెం ఏదో ప్రిపేర్ అవ్వాలి కదా నాట్ నాలుగు సార్లు అద్దంలో చూసుకుని ఉంటారు కదా మీరు అసలు చూడండి నేను అది తెలుసు ఆ విషయం ఫస్ట్ డే నాకు సెట్ లో ఫస్ట్ నా రిసీవింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది భయం వేసిందండి ఇప్పుడు సౌర్య గుహలు గుస గుసలాడే నేను చూశాను సో ఐ నో దిస్ ప్రైస్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ లైక్ ఆన్ స్క్రీన్ చూస్తున్నాను నేను బట్ తెలియదు కదా అంటే నందిని గారు ఉన్నారు కాబట్టి ఆనంద్ ఫస్ట్ డే ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఐ వాస్ సో హ్యాపీ అండ్ సో ఎక్సైటెడ్ ఆఫ్టర్ సో మెనీ ఇయర్స్ దట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ కెమెరా నాకు మనసులో ఒకటే మా నాన్నగారు ఫస్ట్ టేక్ ఆర్టిస్ట్ సింగిల్ టేక్ ఆర్టిస్ట్ రాసి అనేది ఉంది ఆ టేక్ ఇక్కడ మిస్ అవ్వకూడదు ఫస్ట్ పాయింట్ నేను అది ఒకటి మిస్ అవ్వలేదు అనుకుంటా వెరీ సెన్సిబుల్ డైరెక్టర్ అని నేను ఐ ఫెల్ట్ మై సెల్ ఐ మీన్ అబౌట్ నందిని గారు సో ఆన్ సెట్ నేను చూసినప్పుడు వెన్ షీ నరేటెడ్ ద స్టోరీ నాకు అర్థమైపోయింది హౌస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాండిల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ బట్ నా క్యారెక్టర్ కి ఒక కంక్లూజన్ ఇచ్చారు ఆవిడ అనిపించింది అంటే అమ్మాయి ఎక్కడ చూసిన సినిమాలో వాళ్ళ ఫాదర్ ముందు అమ్మ మదర్ షాడో లాగా ఉంది అమ్మ ఎలా ఉంది అలాగే ఉంది సో ఆ లాస్ట్ లో ఆ చిన్న వెళ్ళేది కూడా ఈవిడ క్యారెక్టర్ కంప్లీట్ అవ్వాలి అంటే అక్కడ ఆవిడ నువ్వు ఇది కరెక్ట్ కాదు అని ఆవిడ చెప్తే ఈ అమ్మాయి ఫాలో అవ్వాలని అనిపించింది ఎందుకంటే ఎక్కడైనా వీళ్ళిద్దరు పార్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్ సో అది జరిగితేనే దీనికి న్యాయం అండి చెప్పగానే రాసి గారు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు అట్లీస్ట్ యా ఏదో
ఒప్పుకునే ధైర్యం లేదు అనేది అది చాలా చాలా గొప్పగా పండింది అంటే సో మెనీ పేరెంట్స్ నాకు రీసెంట్ గా ఫోన్ చేసి కూడా నిజమే కదా మన పిల్లల్ని ఇది తప్పు ఇది తప్పు అని చెప్తా ఉంది కానీ నేను ఈ తప్పు చేశాను నాన్న సారీ ఆ రోజు నేను తప్పుగా తిట్టాను నేను ఇలా అన్నా నన్ను ఏ రోజు కూడా మనం ఒప్పుకోం యాజ్ పేరెంట్స్ అని చాలా కనెక్ట్ అయ్యారండి నేను ఆ లేదు సినిమా నేను థియేటర్ లో చూసానండి ఈవినింగ్ ఏ చూసాను యాక్చువల్గా వెన్ ఐ గాట్ ద రిజల్ట్ అండ్ నేను మధ్యన యాక్చువల్ పడుకోను టూ అవర్స్ ఐ వాస్ సో హ్యాపీ ఐ స్లెప్ట్ ఆఫ్ అండ్ ఐ గాట్ మిస్డ్ కాల్స్ ఆల్ ఆఫ్ దామ్ అంకుల్ నందిని ఇట్లా నా మా వాళ్ళు వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ మిస్డ్ కాల్స్ ఉన్నాయి ఐ నో బికాస్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంట్స్ ఓన్లీ దే కాల్ మీ నేను లైన్ గా అందరికి ఫోన్ చేసినప్పుడు నందిని గారు కూడా కాల్ చేస్తే తను చెప్పారు సో అండ్ సో థియేటర్ లో మీరు వెళ్ళి చూడండి మేడం ఐ వాంట్ యూ టు సీ ద ఫిల్మ్ ఈవెన్ ఐ సెట్ దట్ నేను చూడాలి అని నా వెనకాల కూర్చున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఇలా షాక్ అయ్యారు రాసి గారా అని నన్ను గుర్తుపట్టలేదు సెవెన్ థర్టీ షోకి వెళ్ళా నేను నా వెనకాల అందరూ వెరీ హైఫై చాలా మంచి పీపుల్ ఉన్నారండి లేడీస్ ఆ కోర్ట్ సీన్ అయిపోయిన తర్వాత నేను వచ్చేద్దాం అనుకున్నా మెయిన్ ఆ సీన్ కోసం ఐ వాజ్ వాచింగ్ దట్ హౌ దే ఆర్ రియాక్టింగ్ నా వెనకాల వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళే వాళ్ళు ఏం చెప్పుకుంటున్నారంట అనేది వెన్ ఐ హర్డ్ ద సౌండ్ ఆఫ్ బా అని బాగుంది అన్నట్టు నాకు నేను ఆఫ్టర్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ నేను గ్యాప్ తీసుకున్న తర్వాత వెన్ ఐ గాట్ దట్ సౌండ్ ఇక కరెక్ట్ అనిపించింది మీ సీన్స్ కాకుండా మీ అల్లుడు గారి సీన్స్ లో తను చేసింది బెస్ట్ మీకేం అనిపించింది యాజ్ ఇప్పుడు ప్రేక్షకుగా చెప్పండి నాకు ఫస్ట్ సినిమా ఎబ్బైది నైస్ బై గాడ్స్ గ్రేస్ కాదు మన సినిమాలో మీకు బాగా నచ్చిన సినిమా నాకు నచ్చింది ఇప్పుడు నవ్వించడం దిస్ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ బట్ అబ్బాయిలు ఏడిస్తే అమ్మాయిలకి ఏడుపు రావడం అనేది చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుంది మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో అందులో ఇతను నేను అబ్రాడ్ వెళ్ళిపోతున్నానని చెప్పేసి వెన్ హీస్ అవుట్ వెన్ హీస్ అవుట్ అండ్ హీ నేను అనుకున్నాను మాలవిక ఉందేమో అని ఈవెన్ ఐ డెంట్ నో అప్పుడు నేను లేను షూటింగ్ చేసినప్పుడు మాలవిక వచ్చి నుంచి ఉందా లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ వచ్చి నుంచి ఉన్నారా అని అనుకున్నా వెన్ హీ వాజ్ అక్కడ ఒక చిన్న ఒక సీక్వెన్స్ వేసారు అనేది మనకి లోపల నుంచి వస్తే ఆ డ్రాప్ పడుతుంది గ్లిజరిన్ పెట్టేసుకుంటే ఫట్టన్ పడిపోతుంది గ్లిజరిన్ పెట్టలేదు తెలుసా మీకు సినిమా అంతా పెట్టలేదు ఫస్ట్ టైం నేను అప్పుడు సినిమాలు చేసినప్పుడు చేయడం బట్ ఆఫ్టర్ మదర్ హుడ్ నో ఇట్ ఇయర్స్ ఆటోమేటిక్లీ కమ్స్ అవుట్ సో అలాగ తనకి ఆ పెయిన్ కనిపించి ఆ డ్రాప్స్ రెండు మూడు పడిన వెంటనే తను వెళ్ళిపోతారు కదా సో హీస్ హీస్ డన్ గుడ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ సీన్స్ అండ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు నేను కానీ భూపాల్ కానీ దామ్ గారు కానీ ఆల్ ఆఫ్ అస్ మేము ఆ ముందు పేపర్ మీద అది చూసుకున్నప్పుడు వివర్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ద సీన్ ఐ థింక్ మీకు చెప్పడం కూడా వివర్ డిస్కసింగ్ ఇట్ ఎందుకంటే అక్కడ రాసి గారు మనోడు భోజనాలు పెట్టిస్తున్నాడు అక్కడ ఏదైతే ఎమోషన్ స్టార్ట్ అయిందో అక్కడ డైలాగ్ లేదు మొత్తం ఆవిడ ఎక్స్ప్రెషన్ మీద క్యారీ చేయాలి ఆ సీన్ అంతా ఆ సీన్ అంతా హీరోయిన్ బేసిక్ గా బాధపడుతుంది నా తండ్రి ఎప్పుడు నా కూతు నా తల్లికి ఒక్క రోజు కూడా ఎప్పుడు అమ్మ పక్కన నుంచి వడ్డిస్తుంది మా నాన్న ఎప్పుడు ఒక్కసారి కూడా అడగలేదు నువ్వు తిన్నావా అని చెప్పి ప్రేమగా వడ్డించలేదని హీరోకి ఎప్పుడో చెప్పింది వీడు ఆట పట్టిస్తూ అల్లరిగా మామ చేత వడ్డిస్తాడు అక్కడ శౌర్య వచ్చి రాసు గారికి వడ్డిస్తుంటే చాలు బాబు అంటుంది నేను రాసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే పాయింట్ అది ల్యాండింగ్ పాయింట్ సీన్ది చాలు బాబు అంటే నువ్వు నువ్వు నాకు చేసింది చాలా పెద్దది నాన్న అని చెప్పేసేది అక్కడ ఆ తర్వాత రాసి గారు అంటే ఒక ఆర్టిస్ట్ గొప్పతనం ఎక్కడ వస్తో చెప్తాను డైరెక్టర్ ఊహించుకుంది అక్కడ వరకే ఆ పాయింట్ తర్వాత ఆవిడ కంటిన్యూ చేస్తున్నారు షార్ట్ వదిలేసాను అన్నం కలుపుకొని ఆ ముద్ద పెట్టుకున్నారు ఆ ముద్దలో ఒక ఆనందం ఉంది అంటే అబ్బా ఇది కంప్లీట్నెస్ ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఇన్నాళ్ళకి నా జీవితంలో ఇంత ఆనందమైన క్షణం వచ్చింది అనేది ఆ ముద్ద పెట్టుకోవడంలో రాసి గారు చూపించారు బాబాయ్ అసలు నేను షాక్ అయిపోయాను ఆ రోజు కెమెరామెన్ నేను ప్రిపేర్డ్ కాదు దాని గురించి సో ఆవిడ వంగారు వంగితే అక్కడ కొంచెం ఫ్రేమ్ అవుట్ అయ్యారు వెంటనే నేను వెళ్ళి రాసు గారు ప్లీజ్ అండి వన్ మోర్ చేద్దాం మీరు అక్కడ ఇచ్చారు ఎమోషన్ మేము అది క్యాప్చర్ చేయలేదు వన్ మోర్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా అదే సీన్ కి 
ఓన్లీ ప్లేస్ వేరు రాసు గారు మన్మోర్ చేశారు అది తన సెక్సీ లెగ్స్ తో అలా ర్యాంప్ వాక్ చేస్తూ అలా హాల్ లో తిరుగుతుంటే ఎంత బాగుంటుందో తెలుసా చికెన్ ఫ్రెష్ గా ఉంటే ఆ టేస్ట్ ఏ వేరు నిన్నే పెళ్ళర్త సినిమాలో నాగార్జున టబ్బు తో కలిసి గిన్నెలు క్లీన్ చేస్తుంటే ఆహా చిన్నప్పుడు మంచి రొమాంటిక్ గా అనిపించి అదిరిపోయి రెట్టు గిన్నెలు తోమితే అందమైన అమ్మలు పడతారనుకున్నా నువ్వేనా కత్తిరిన కైఫోన్ కొంటున్నావా సన్నీ లేని కొంటున్నావా నేను చూసి టెంటేపీ మీద పడిపోవడానికి చేయం కొట్టేసిన పదాలు రూపాయి బిల్లంత కళ్ళ